ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே இன்டர் ஆகிருக்கீங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் கிளாஸ் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா மேக்ஸை கற்றுக்கிறது இல்லாட்டா உங்களுக்குள்ளே இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எப்படி இருக்குமோ நம்ம இதை படிச்சுருவோமோ அப்படின்னு சொல்லி பல தாட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்குதா இல்லாட்டா நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கேட்டு இருந்திருக்கலாம் ஒரு நாள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரி பண்ண வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் கவலையும் படாதீங்க பயப்படவும் செய்யாதீங்க மேக்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு ஈஸியாயிரும் அதனால் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களை விட்டு எடுத்து போட்டுருங்க சரியா சரி நான் உங்களுக்கு என்னால் இயன்ற அளவுக்கு எவ்வளவு ஈஸியாக எவ்வளவு சிம்பிளாக புரியக்கூடிய விதத்தில் சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ நான் அவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ அப்படி சொல்லி கொடுக்க நான் விரும்புகிறேன் நான் பிரயாசப்படுறேன் ஓகேயா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் இதுவரைக்கும் படித்தது மாதிரி மேக்ஸ் இருக்காது இனிமே வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் அது எல்லாமே நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸசைஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் நடத்தும் போதும் உங்களுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் நான் எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே நான் போகிறேன் அதனால் மேக்ஸை வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் சொல்யூஷன் மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் திஸ் சேனல் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறத மறக்காதீங்க நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை சரி நம்ம போகலாமா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் செட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் இல்லையாமா சரி எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும் என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும் The set of all are ordered plus A comma B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B and it is denoted by A cross B. This is Cartesian product definition. Now, where are you? Definition is the definition of the exercise. I am going to tell you a little example. Now, 1 comma 4. அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டர் பேர் எப்படி இருக்கு ஒன் கமா ஃபோர் அப்போ ஒன் எப்படி இருக்குது ஏ இதுதான் ஏ இதுதான் பி ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ பி பிலாங்ஸ் டு பி ஒன் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஏ ஃபோர் வந்து பிலாங்ஸ் டு பி இஸ் கால் த கார்டிஷியல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் அதை எப்படி பண்ணுறோம் ஏ கிராஸ் பி ஏ செட்டு பிள்ளைன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ பிங்கிற செட்டுக்குள்ள ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஒன்று வந்து பிலாங்ஸ் டு ஏ ஃபோர் வந்து பிலாங்ஸ் டு பி அப்போ ஒன் கமா ஃபோர் சச் தட் அதுதான் இதனுடைய டெஃபினேஷன் த செட் ஆஃப் ஆர் ஆர்டர் பிளஸ் ஏ கமா பி சச் தட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ புரியுதா அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு பி இஸ் கால் த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஏ கிராஸ் பி சரி இந்த ஏ கிராஸ் பி இந்த ஏ கிராஸ் பி எப்படி எழுதணும் எப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் 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 கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் அப்புறம் டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் இப்படி எழுதணும் டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் அப்புறம் த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா புரிஞ்சிச்சாமா எப்படி எழுதணும்ட்டு இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சம்ஸ்லாம் இதை வச்சு தான் பண்ணப்படும் ஏ பி செட் ஏ செட் பி செட் ஏ குள்ள ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு செட் பி குள்ள ஃபோர் ஃபைவ் ஏ கிராஸ் பி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னா அப்புறம் ஒன்னு எழுதக்கூடாது அப்புறம் டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் ஒன் எழுதியாச்சு டூ எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் 3,4, கமா ஃபோர் த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்போ ஏ கிராஸ் பியில் இது இருக்கு ஓகேயா ஓகே இது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் உள்ள கீ பாயிண்ட்ஸ் இஃப் செகண்ட் இஃப் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் என் ஆஃப் ஏ வந்து ஒரு என் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்குது தென் 
n of p of a equal to formula 2 power n. This is the first thing. Power set. Yeah. n of p of a equal to 2 power n. Then n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. This is the first thing. This is the formula of n of a union b. This is the same. n of a difference b plus n of b difference a plus n of a intersection b. This is the Venn diagram. Photona, this is the same way, n of a union b equal to n of a minus b plus n of b minus a plus n of a intersection. This is exercise 1.1 and key points. This is the same set relations and functions. We have to do this. We have to do this quick. We have to do this recall. Okay, students. Set is a collection of well-defined objects. Example, set of even prime number. Set of even prime number is 2. 2 is an even prime number. Set is a collection of well-defined objects. Representation of set. Representation of sets is a descriptive form, roster form, cell build. Set builder form. If you know this, you already know it. You can recall it quickly. Types of sets. Type of sets in LR is empty set, singleton set, finite set, infinite set, equivalent set, equal set, subset, proper subset, power set, cardinal number of a set, universal set. This is type of sets. Set operations. This is the sums we have done. Set operations is union of two sets, intersection of two sets, disjoint sets, Overlapping sets, complement of a set, difference of two sets. This is already in previous classes. Set up the representation of sets, type of set, set operations. We are going to study the partition product of a set and the power set. This is the exercise 1.1. How do we do the sums we do? Abdi ni ada, na pak apa re? Orang lu ke televisi cili ke, cili kuda apa re? Ninge, nama channel la nalar la terendu pahang ge, orang ke, semua doubts ni ena cindro, tindro, doubts warad. Okay, students, channel lu ke subscribe pahang ge, terendu videos kadek ge, bell button klik pahang ge, marakai.